ఇంకా ఆ మల్లేష అనే కాలర్ చేసిన మాటలు ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు వేల ఒకటిలో అప్పటికి ఇంకా ఎవరు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం వైపు కానీ ఇంత ఊపు అందుకొని టైంలో ఆయన జెండా మోసాడు మిగిలిన రాజకీయ పార్టీల నుంచి కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ నుంచి కానీ థ్రెట్ వచ్చింది కాళ్ళు పోయినాయి అని అంటున్నాడు ఈరోజు అడుక్కొని హైదరాబాద్లో నేను అడుక్కొని తింటున్నానని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పూర్తిగా అంటే తమ జీవితం అంతా కూడా పడంగా పెట్టి ఉద్యమంలోకి వచ్చిన చాలామంది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరి సమస్యలను కూడా పోరుబాటులో మీరు అడ్రస్ చేస్తారా ఇప్పుడు వాస్తవికంగా రెండు వేల ఒకటిలో కేసీఆర్కు న్యాయ సల ఇచ్చిన వాళ్ళు రీసర్ చేయించిన వాళ్ళు లేదా ఆయనతో కలిసి మరి ఉద్యమంలో అనేక ఆటుపోట్లు కష్టాలు కడగండి ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు ఇవాళ మొదటి వాళ్ళల్లో చాలామంది ఇవాళ ఆయనకు దూరం అయిపోయినా కారణం ఏంటంటే ఆయన అనుసరించే వ్యక్తిగత పోకట్లు విధానాలు తర్వాత ఆ మాట నీకు సీటు నీకు సీటు నీ ప్రామిస్ చేయడం దాన్ని ఆయన అమలు చేయనందువల్ల మాట తప్పినందువల్ల కూడా చాలామంది వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మలేషియన్ లాంటిది అయితే హృదయవిధారకమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే అది ఆయన అబద్ధాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన అబద్ధాడతా లేదు అనుకోలేదు ఎగుస్తున్న తర్వాత అంతా ఆయన ఆయన హృదయాంగం నుంచి వచ్చింది ఆ బాధ ఆవేదన అనేది ఆయన ఏదో పై పై మాట్లాడినట్టు కాదు నటన కాదు ఆయన ప్రాక్టికల్ వాస్తవం అందుకనే అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్లకు న్యాయం చేయడమే మా బాధ్యత అందుకనే మేము ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇట్లాంటివి మాకు చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మేము పోయేది కూడా అందుకనే ప్రజలను చైతన్యపరుస్తాం ప్రజలకు అండగా ఉందాం ప్రజలకు భరోసా ఇద్దాం ఏదైనా తెలంగాణలో పోరాటాల ద్వారానే హక్కులు సాధించబడ్డాయి ఏదో ల్యాబింగుల ద్వారా తెలంగాణ వచ్చింది అనుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ ల్యాబింగుల ద్వారా రాలే సకలిన సమ్మెలు సాగరహారాలు మిలినే మార్చులు అనేక మంది సజీవ దానాలు ప్రాణ త్యాగాలు వీటన్నింటి మూలంగా తెలంగాణ వచ్చింది అయితే అందుకనే ఇవాళ మనం తెలంగాణలో తప్పనిసరిగా ఈ ఉద్యమంలో పనిచేసిన వాళ్ళు లేదా అనగారిన ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ ఎంబీసీ మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అట్టడుగు వర్గాలు బిలో పావర్టీ దర్ దిగున్నటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి తప్పనిసరిగా అర్హులైన వాళ్ళకు వికలాంగుల పెన్షన్స్ కానీ ఆసరా పెన్షన్స్ కానీ లేకుంటే వృద్ధుల పెన్షన్స్ కానీ విడో పెన్షన్స్ కానీ అలాగే డబుల్ బెడ్ రూములు అలాగే ఇండ్ల స్థలాలు దరిద్ర మూడు ఎకరాల భూమి ఇలాంటి అంశాలపైన కూడా మేము ఫోకస్ పెడతాం సీరియస్గా పెడతాం ఆ భవిష్యత్తులో మరి కలిసి వచ్చే శక్తులను వామపక్షాలు ఇతర శక్తులు కలుపుకొని కూడా తెలంగాణలో ఒక ప్రత్యేక స్థాయిలో ఉద్యమానికి ఒక మహా ఉద్యమానికి స్వీకారం చుడతామని చెప్పి తెలియపరుస్తా For more updates please subscribe 99 TV Telugu